안녕하세요. 마키미 허핑턴 포스트 시작하겠습니다. 오늘 주제는 weight gain. Seven are things that make you gain extra pounds. 가 되었네요. Weight gain. 몸무게가 느는 것이죠. Gain weight가 되면 은 몸무게가 늘다. Lose weight가 되면 은 몸무게가 줄다. 이 뜻이 되겠죠. 그래서 내가 요즘 살이 좀 쪘다 하게 된다면 은 항상 현재 완료 시제를 쓰죠. 옛날에 쪘고 지금은 어떻게 다시 요요가 된거 아니니까 그래서 I have gained weight 이렇게 돼야 되겠죠 그래서 I've gained weight, I've, I've lost weight 이런 표현들은 기본적으로 많이 사용하는 표현이니까 어, 알아두셔야 되겠습니다 그 뒤에 제목이죠 Seven are things that make you gain extra pounds 일곱 가지의 이상한 뭔가 이해할 수 없는 이상한 odd가 되죠 Are things that make you gain extra pounds 당신이 어, 더 몸무게를 얻도록 그렇죠? 더 늘도록 생각지도 않았던 extra pounds가 늘도록 만드는 일곱 가지의 것 이렇게 되어 있습니다 자 전체 내용을 오늘 다 보기에는 내용이 많고요 그래서 서론 부분하고 late night tv하고 그 뒤에는 그냥 제목만 보도록 할게요 내용도 중요하겠지만 어쨌든 우리는 영어에 집중을 해야 되는 것이기 때문에 그렇습니다 내용 들어가죠. It's no secret that taking a month-long hiatus from the gym or indulging in dessert night after night can cause pounds to creep on. 되었죠. 어, 재미있고 중요한 표현 많습니다. It's no secret. 비밀이 아니다. 당연한 사실이다. It is no secret that taking a month-long hiatus. 가 되었죠. Hiatus 가 되면 은 휴지기. 잠시 쉬는 거에 중간에서 그래서 so from the gym 이 되면은 gym na, gym uh, gymnasium 잘 아시죠 줄여서 그냥 gym 하는데요 그래서 어, 체육관에서 한한달 정도 잠시 쉬는 것입니다 taking a month long 한달 기간에 hiatus from the gym 왜? 운동으로부터 휴지기를 가지는 거니까 잠시 한달 정도 쉬는 것이나 혹은 or indulging in dessert night after night Right, indulge in 되었죠. 어디에 빠져들다 탐닉하다의 의미로서 굉장히 많이 사용하는 표현입니다. Indulge in. Mm-hmm. 그래서 뭐에 탐닉하는 겁니까? Dessert에 탐닉하는 거예요. Night after night. 매일 밤. 그렇죠? Night after night. Day after day. Right? Night after night. 그래서, 밤, 그래서 매일 밤. Dessert에 탐닉하는 것. Mm-hmm. 이렇게 하는 것이 이두 가지가 can cause pounds to creep on 되었습니다. 몸무게 파운즈가 to creep on 하게 야기시킬 수 있다는 것은 공공연한 비밀이다. 그렇죠? 이미 벌써 알려진 사실이다. 이런 것이죠. cause 목적어 to 부정사 굉장히 많이 사용하는 표현이죠. 그래서 목적어가 뭐뭐 하도록 야기시킨다. SAS도 많이 사용되고요. 그 다음에 speaking에서도 많이 사용되는 표현입니다. cause 목적어 to 부정사 목적어가 뭐뭐 하도록 야기시킨다. So can cause pounds. pounds 즉 몸무게가 to creep on 하도록 야기시킬 수 있다는 것은 비밀이 아니다. 이렇게 되었습니다. creep on. 원래 creep이란 단어는 살금살금 기어가다 다가가다 이런 의미를 가지고 있는 것이 creep이거든요. 근데 creep on이 되면은 어 뭔가 이렇게 서서히 늘어나다 조금씩 변해, 변하다 혹은 서서히 증가하다의 의미로서 사용하는 겁니다 자기도 모르는 사이에서 처, 조금씩 이렇게 늘어가는 것 creep on 이라고 하죠 creep 하고 on 이 합쳐서 creep on 이 되죠 이때 오는 부사로 사용되었죠 그래서 목적을 취할 이유가 없는 겁니다 creep on 이 연음이 되면 creep on 이 되거든요 그래서 pkt 발음이 우리 패턴에서도 설명을 해 놓았지만 중성에 들어가게 된다면 은 그, 어, 그, 푸 발음 자체는 푸 사운드에 가깝게 나죠. 그래서 약 경험한 현상이라고 하는데, 그래서 creep on 아니고요 creep on 이 되죠. creep on. So the weight creeps on mm-hmm. without my intention. 나의 의도와는 상관없이 the weight, 몸무게가 서서히 늘어간다. creeps on. Mm-hmm. With age, 나이가 들에 따라서 뭐 이런 표현을 쓸 수도 있겠고요 creep on 꼭 기억하십시오. But many other less obvious things. 하지만, Many other less obvious things. 많은 다른 덜 분명한 명확한 것들. 즉 명확한 것은 한달 정도 운동 쉬거나 혹은 밤마다 디저트에 탐닉하는 것 이런 건 반드시 파운스가 to creep on하게 고수하겠죠. 하지만 but many other less obvious things. 많은 다른 덜 분명한 것들. 뭐부터 뭐까지일까요? From what time you go to sleep. 몇 시에 당신이 잠을 자러 가느냐. 부터, to how often you multitask. 
당신 얼마나 자주 다중적인 일을 하느냐, 멀티타스킹을 하느냐 하는 이런 것이 can impact your weight too. 당신의 weight, 몸무게에도 impact 할수 있다, 영향을 끼칠 수도 있다. 그렇죠? 영향을 끼치다, influence, impact, affect 이런 것들이 동사로 사용되어서 영향을 끼치다의 의미로 사용되네요. Next one, lots of women think they're doing everything right for late weight loss. Lots of women, 많은 여성들이 think, 생각하기에 They're doing everything right. Do right이라는 표현이죠. 뭘 올바르게 하고 있다가 do right이에요. If you want to do something, 만약 당신이 뭔가를 하기를 원한다면 do it right. 올바르게 해라. 대충대충 대충 하지 말고 옳게 해라는 것이죠. 그것이 do it right. Mm-hmm. 생각도 바르게 해야 되겠죠. Think right이에요. Think right. Mm-hmm. 그래서 do everything right. 그들이 뭔가를 잘 하고 있다고 그렇게 생각합니다. 뭘 위해서 잘 하고 있다고 생각하죠? for weight loss. 체, 체중 감량이죠. 감량을 위해서 모든 것을 잘 하고 있다고 많은 여성들이 생각을 하고 있습니다. But habits that you've never even thought of maybe unwittingly sabotaging your efforts. 재미있는 단어들이 쭉 반복돼서 나옵니다. 하지만 habits 습관이죠. You've never even thought of 당신의 생각해보지도 못한 습관입니다. You have never even thought of the habits죠. 때문에 여기서는 habits가 선행사가 되었으니까 그 뒤에 어, 남아있는 어, 부분이 관계 대명사가 연결해서 that you've never even thought of까지 나가게 된 거예요. 그래서 당신이 생각조차 해본 적이 없는 습관들 이렇게 되었습니다. 음흠. 생각조차도 해본 적이 없는 습관들. 여기서는 제 눈에는요. Have never thought of, have never uh, even thought of 이런 것들이 거의 한 단어처럼 느껴집니다. 저는 거기에 대해서는 한 번도 생각해 보지 못했습니다. I have never even thought of it. 한 단어처럼 생각되겠죠. I've never even thought of it. I've never even thought of it. I've never even thought of it. 그냥 한 300번만 반복하면 툭 튀어나올 겁니다. 그래서 당신이 결코 생각해보지도 못한 그런 습관이 may be unwittingly 부지불식간에 자기도 모르는 사이에 그렇죠? 의식하지 못한 사이에 그것이 unwittingly예요. Unwittingly sabotaging your efforts. Sab- sabotage 옛날에 그 냉전 시대의 표현이죠. 살상은 어, 공작원이 파괴 공작을 하다 깨부수다 이런 의미의 의미가 sabotage예요. 그래서 당신의 노력을 그냥 부숴버릴 수도 있다는 겁니다. 부지불식간에. Says Carlene Cars R.D. 라는 사람이 말을 하고 있습니다. Author of 이 사람은 뭐의 저자죠? Belly Fat Breakthrough 라는 책의 저자입니다. Belly Fat 하면 은 복부지방이죠. Belly가 예, 배요 배. Right? Pop Belly. 똥배죠. 그렇죠? So, uh, belly Fat 복부지방을 break through 한다. 타게 하는 거예요. 그렇죠? 기발한 어떤 어, 생각도 break through idea라고 하죠. 그걸 이제 뚫고 나가는 거니까 기발한 타게 책. 이것도 break through라고 합니다. 그래서 belly fat break through라는 책에 저자인 이 사람이 말하고 있습니다. If you're trying to slim down. 자, 그래서 몸무게를 아주 slim하게 줄이고자 한다면 pay attention to these shockingly sneaky weight loss Saboteurs 가 되었습니다. 만약 슬림 단어 하기로 원한다면 이렇게 놀라울 정도로 스니키 스니키 하면 은 어, 뭔가 비열한 비겁한 정면에서 이렇게 딱 도전하는 것이 아니고요. 저 뒤에서 몰래 숨어서 이렇게 뭔가 행동을 하는 그런 어감을 가지고 있는 것이 스니키예요. 비열한. 그렇죠? 그래서 뭔가 몰래 숨어서 어, 샤킹리하게 스니키한 weight loss, right? 우리 우리 체중 감량을 공격하는 파괴하는 파괴자 파괴 공작원을 사버처라고 하죠 이런 사버처에 대해서 pay attention to 주의를 기울여야 하겠습니다 자 이렇게 이 뒤에 실제 기사에서는 일곱 가지가 자세하게 설명이 되어 있습니다 그걸 다볼 만한 시간은 없고요 그래서 우선 간략하게 두 가지는 줄여 놓았고 나머지 것들은 제목만 살, 설명을 드리겠습니다 첫 번째가 late night TV, 늦은 밤에 TV를 보는 것이네요. Eating at night, 밤에 먹는 것, when you're supposed to be sleeping. 실제 당신이 잠을 자야 하, 하기로 되어 있는 그 시간에 be supposed to, 뭐뭐 하기로 되어 있다 하죠. 그 시간인 밤에 eating, 먹는 것은 may cause you to 
process calories differently than there. 자, 또 cause 목적어 to 부정사 또 나왔습니다. 누구누구가 뭐뭐 하는 것을 하도록 야기하다 하죠. 그래서 그런 그 밤에 먹는 것 아니면 늦게 TV를 보는 것 이런 것이 may cause you to process calories differently. 칼로리를 다른 방식으로 process, 처리하도록 야기시킬 수도 있습니다. plus 더해서 the foods we often uh, crave at night crave 하면 막 욕망을 가지다가 crave 해요. 그렇죠? 우리의 식탐 생각해 보면 eating crave라고 하거든요. eating crave. 자, 식탐 crave, right? 그래서 뭔가를 갈망하다, 욕망하다. 그렇죠? 그런 그 탐욕을 가지다 이게 crave가 됩니다. eating crave 아시겠죠? right? 식탐. The foods we often crave at night 밤이면 우리가 종종 crave 하는, 그렇죠? 아주 갈망하는 그런 음식들. Alright. 저는 술 마실 때는 craving 하지 않습니다. 저는 이렇게 좀 다른 타입이어서요. 술 마시고 나면 정말로 craving 되어서 집에 가서 한 세수 대만한 사이즈의 잔치국수를 먹습니다. 그런 어떤 막 탐닉, craving, 어감이 느껴집니까? The foods we often crave at night. 그래서 밤이면 우리가 종종 crave 하는 그런 foods, 음식들. 예를 들면 boost track ice cream 같은 이런 것들은 tends to uh, be high in calories. 그렇죠? Calorie와 and fat 지방에 있어서 높을 높을 수 있는 그런 경향이 있다는 겁니다. To ease into a new routine. Ease 하면은 이제 완화시키는 거예요. 천천히 뭘 진행하는 것도 ease into라고 합니다. 그래서 이런 새로운 어떤 routine, new routine. Routine 하면은 상투적으로 매일 반복되는 일이죠. 새로운 어떤 루틴이라는 것은 새롭게 어떤 습관을 가지는 것이겠죠. 이런 습관 속으로 서서히 to ease into 스며들기 위해서는 천천히 변화하기 위해서는 뭘 해라는 것이죠. inch your bedtime back. inch라는 단어가 1인치 인치의 그 인치가 되기도 하지만 어, 동사로 사용되면 이것도 천천히 진행하다 이 뜻이 있어요. 그래서 your bedtime 당신의 잠드는 시간을 bad time을 inch back, right? 저, 천천히 뒤로 돌리십시오. 얼마로? 차이를 나타낼 때 항상 사용하는 전사가 by죠? So by 15 minutes a night. 하루 밤에 15분씩 천천히 뒤로 돌리십시오. 언제까지죠? Until you're snagging 7 to 8 hours of sleep. 재밌는 단어가 나왔는데 snag. 원래 snag는 이런 뭐 가지 같은 데탁 걸려서 어, 움직이지 못하게 되는 상태. 오케이? Okay? 뭐가 이렇게 가다가 뭔가에 이렇게 방해물에 걸려서 더 이상 진행하지 못하는 그런 상태를 스낵이라고 하거든요. 혹은 그러다가 걸려서 내가 힘을 딱 쓰면은 이게 부러지죠. Right? 그래서 깨어지다, 뭐 부셔지다 이런 의미도 스낵을 써요. 스낵. 그런데 여기서 seven to eight hours of sleep을 목적으로 취했습니다. 의역을 해야 되겠죠. 그래서 7 시간에서 8 시간 정도의 잠자는 시간에 딱 걸릴 때까지. 그죠? 점점 inch back 해가지고 15 minutes a night 매일 밤마다 15분씩 뒤로 당겨서 그렇죠? 거기에 딱 걸릴 때까지 이렇게 쓴 겁니다. 그렇죠? 상당히 매력 있는 표현이죠. snag 그때까지 매일 inch back을 15분씩 하십시오. 이렇게 되었습니다. 두 번째는요. 두 번째 또 uh, weight loss를 방해하는 요소 중에 하나가 traveling for work. 그렇죠? 직장으로 여행을 하는 것, 즉 이동하는 것이네요. The more time you spend away from home, 어, 그래서 직장에서 right, 더 멀리, the more time, 더 많은 시간 동안 직장으로부터 이동거리가 더 많으면 많을수록 the plus 비교급, the plus 비교급의 형태죠. 이렇게 되면 뭐뭐 하면 할수록 더 뭐뭐 한다. 이런 의미로 해석, 예, 이렇게 해석해 주셔야 돼요. 그래서 어, 집으로부터 더, 어, 더, 뭐, 더 많은 시간 동안 그렇죠? 어, 결국에 직장으로 가기 위해서 더 많은 시간을 쓰면 쓸수록 the worse off your waistline. 당신의 waistline을 줄이는 데는 the worse, 더 좋지 못하다 라는 말이 있다는 것이죠. According to a recent Columbia University study. 최근에 콜롬비아 대학교의 연구에 따르자면 그렇다는 겁니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.